صباح الخير معاكم مها علي من كوك فلاكس بسكوت التمر اللي بيتباع وبنشتريه جاهز هنعمله في البيت بطريقه سهله جدا في الفيديو هقول لكم ازاي تطلعوه مقرمش كده ومحمر تحميره خفيفه من بره وبيدوب وطري ولذيذ من جوه وايه هي البهارات اللي بتضاف على معجون التمر عشان تطلعه زي الجاهز بالظبط كمان هنشوف مع بعض ازاي نظبط الفرن بحيث ان احنا نطلع سواه مظبوط بصوا معايا كده لما كنت بعمله بدي صحابي كانوا بيفتكروا ان انا جايباه جاهز ومش بيصدقوا ان انا عاملاه في البيت مع كوبايه الشاي بالنعناع بقى المعتبره وفي رمضان البسكوت ده يا جماعه بيبقى مثالي للتحليه الخفيفه لو احنا فاطرين فطار تقيل شويه و... ومديينها على الفطار فده بيكون خفيف تعالوا نشوف الطريقه ونقول بسم الله البسكوت ده انا هعمله على مرحلتين في المرحله الاولى بستعمل فيها سكر وزيت وبيض والسكر انا بستخدم كوبايه الا ربع من السكر اللي يحب سكره عالي يخليها كوبايه واللي يحب السكر قليل خالص يخليها نص كوبايه لكن كوبايه الا ربع مظبوط معانا كمان بطين بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة صغيرة من الفانيليا المركزة المرحلة الأولى دي بتبقى في الخلاط وبحط فيها المكونات اللي احنا قلنا عليها الزيت والسكر والبيض والفانيليا وبضربهم كويس ولو انت أول مرة بتشوفونا أهلا وسهلا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس اللي بيرن عشان توصلكم كل وصفاتنا الجامدة اللي جاية ولو عندكم أي أسئلة أو طلبات قولولي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليها كلها حطيت كل المقادير وعايزه اقول لكم اللي بيحب نكهه ميه الورد ممكن يحط نص معلقه صغيره من ميه الورد على الخليط ده وبعدين ضربته في الخلاط كويس جدا لحد ما بقى عندي متجانس والسكر ده تماما اتاكد ان السكر اتخلط بكل المقادير وبصوا بقى تقيل ازاي كده تمام بقى جاهز هسيبه على جنب وهبدا في الخطوه الثانيه وهي خطوه خلط المواد الجافه اول حاجه انا خلت 3 كوبايات ونص من الدقيق وحطيت عليهم رشه ملح بضيف عليهم الحليب البودرة والبيكنج باودر وبضيف عليهم معلقتين كبار من النشا أنا كاتبه لكم المقادير كلها وموجودة في آخر الفيديو مكتوبة بالعربي بالإنجليزي عشان لو حابين تاخدوها سكرين شوت وتحتفظوا بيها عندكم هقلب بقى المواد الجافة دي كويس جدا وأتأكد إنها امتزجت تماما مع بعض هبدأ أضيف عليهم الخليط السائل اللي أنا عملته في الخلاط وما تسيبوش بقايا في الخلاط يا جماعه يعني بالمعلقه السيليكون كده اتاكدوا ان احنا نزلنا كل المزيج اللي في الخلاط علشان دي مقادير والخليط بيبقى تخين شويه الخليط السائل فما بينزلش من الخلاط بسهوله لازم نساعده هخلط بقى كل المواد الجافه دي مع السائل كويس جدا بالمعلقه انا لسه ما اتدخلتش بايديا بصوا ده مش عجن اللي انا بعمله ده مش عجن ده مجرد يعني تداخل بدخل السائل في الجاف لحد ما وصلت للمرحلة دي بصوا دي ازاي شرب كل المواد السائلة اللي عندي بلم لم مش بعجن خلاص بصوا العجينة عاملة ازاي بقت متماسكة وقوامها ناعم بس في نفس الوقت يعني لو جيت قطعت منها جزء كده هنلاقيها بتشقق معانا يعني هي طرية اه بس بصوا شققت كده من النص فانا كده هحتاج احط معاه حليب ربع كوباية من الحليب بنضيفها على مرحلتين أنا عشان مظبطة أصلا نوع الدقيق اللي عندي وعارفة أنه هو بيحتاج ربع كوباية من الحليب عشان جربتها طبعا عملتها قبل كده كتير فحسب نوع الدقيق اللي عندكم ممكن تحتاجوا معلقة كبيرة أو معلقتين كبار فأولا ابدأوا بمعلقتين كبار من الحليب وخلطوا وشوفوا ظبطت ووصلتوا للنتيجة اللي حواريها لكم دلوقتي تمام ما ظبطتش ضيفوا معلقتين كبار كمان هنا بقى اتدخلت بايدي ولو تلاحظوا اللي انا بعمله برضو مش عجن زي ما انتم شايفين باطراف صوابعي بمزج العجين مع الحليب وفي النص بحس يعني لو حسيتوا انها بقت سايحه شويه ما تقلقوش انا هفضل امزج كده لحد ما كل الدقيق يشرب الحليب ووصلنا في الاخر للمرحله الرائعه دي بصوا عامله ازاي احلى عجينه ممكن تتخيلوها منتهى الطراوه ومنتهى الجمال هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له ما شاء الله رهيبة هاخدها بقى احطها في اي كيس او بلاستيك زي ما احنا شايفين وحكورها كده او اعملها مربع وحطها في التلاجة 
ترتاح لمدة نص ساعة وعبال ما الجميل يرتاح هنعمل الحشوة بتاعته وهستخدم فيها كيلو من معجون التمر أو عجوة حسب المتوفر وحبدأ أبهرها والبهارات بقى بتاعتها دي هي اللي بتفرق جدا هحط معاها قرفة وقرنفل أنا القرنفل بطحنه ما ينفعش يتحط طبعا زي ما هو يا تشتروا من عند العطار قرنفل مطحون جاهز لو عايزين تطحنوه في البيت زي ما أنا بعمله بحط معاه سكر بودرة واطحنه في المطحنة فبيطحن وبيبقى بودرة عادي جدا زي أي حاجة بضيف عليهم رشة من الهيل المطحون أو اللي هو الحبهان المطحون وما تخافوش مش هيمرر خالص ولا هيبان بس هيدي نكهة رائعة وبزود الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان لما اجي اعجنها يبقى سهل عليا انها تمتزج لاني مش هحط العجوة على النار ولا هحتاج للكلام ده كله ومش هينفع يا جماعة نستبدل الزبدة بالزيت لان في انواع من التمر معجون التمر بيطرد الزيت فهيبوظ لنا البسكوت وهيبوظ الوصفة كلها فانا بقول لكم من الاخر بدل ما تقعدوا تجربوا وترموا في مقادير وترموا في حاجات انا جربت بنيابة عنكم <تصفيق> ووفرت عليكم بعجن فيها لحد ما بوصل للمرحلة دي والقوام الحلوة قوي ده بتبقى طرية جدا كده ولونها بيفتح شوية بقسمها القطعة واخد كل قطعة الفها بايدي وبرمها على اي سطح لحد ما كون زي ما انتم شايفين كده الشكل ده والخطوة دي بتوفر عليا كتير في الوقت وانا بعمل البسكوت وبحطهم على جنب وطلعت بقى العجينة من التلاجة وحبدأ ان انا اقسمها برضو لتلاتة او لاربعة حسب ما انتم عايزين وحاخد كل جزء اشتغل بيه وغطي باقي العجين عشان ما تنشفش ولو بتعملوا البسكوت ده في الصيف يفضل ان انتم بقية العجين برضو تحتفظوا بيها في التلاجة وحط نقطة زيت واحدة على السطح اللي انا حفرد عليه العجينة ما برشش تحتها دقيق علشان ما تنشفش احنا زبطينها وتمام وبفردها بسمك رفيع بس مش عايزاه رفيع قوي وفي نفس الوقت ما بقاش تخين قوي شايفين السماكة دي دي كده ممتازة ومثالية بساوي العجين فبقطع الزيادات اللي في الأطراف بسكينة أو بأي أداة بتستخدميها والكمية العجينة اللي بتطلع من الزيادات أنا ما بعجنهاش أنا بلمها بس لم كده واضفها لباقي العجين خطوة مهمة قبل ما أحط الحشوة في العجينة اللي عندي إن أنا لازم أبطط الحشوة بالشكل ده يعني ما سيبهاش مدورة زي ما أنا كنت عاملاها أو ما سيبهاش رول يعني ببططها حاجة بسيطة كده وأبدأ أقفل العجين عليها من الناحيتين الخطوات دي بقول لكم فيها طريقة التشكيل اللي هتوصلوا معاكم لنفس الشكل اللي بنشتريه جاهز لكن لو حابين تلفوه عادي وتبرموه وتسيبوا الحشوة مبرومة وتبرموا عليها العجينة من فوق وتعملوها زي دواير كده طبعا وارد ان احنا نشكله بالطريقة اللي نحبها بعد ما قفلته كويس وتأكدت انه اتقفل هقلبه على الوش التاني وحبدأ اشكل الخطوط دي بالشوكة بنضغط كويس بالشوكة عشان لو العلامات بتاعتها دي خفيفة بعد ما يدخل الفرن هتختفي فاحنا عايزينها تفضل زهرة فنضغط كويس وبشيل الزيادات من اول واخر العمود اللي انا عملته ده وحبدأ ان انا اقطع قطع باحجام متساوية على قد ما اقدر بنقله بقى بخفة كده لصنية فيها ورق زبدة ولو مش متوفر عندكم ممكن تدهنوا طبق خفيفة جدا من الزيت نركز مع بعض بقى في موضوع التسوية في الفرن ده لان الافراد بتختلف سواء في درجات الحرارة او كمان الفرن بيشتغل من فوق وتحت مع بعض ولا من تحت بس الفرن لازم اكون فتحاه ومسخناه مسبقا على درجة حرارة 170 يعني تقريبا من هادية المتوسطة وبدخل الصينية على الرف الاوسط وكمان بسيبه لمدة 15 دقيقة وابدأ افتح ابص عليه لو لقيته من تحت احمر وتمام كده خلاص بقفل من تحت واشغل الشواية من فوق لمدة دقيقتين بالظبط ياخد بس التحميرة اللي من فوق الوش دي وطلعوا على طول انا عشان فرني بيشتغل فرن وشوايه مع بعض فشغلت الفرن لمدة 20 دقيقة مع بعض فمن تحت استوى وتحمر التحميرة الخفيفة دي ومن فوق كمان اخد التحميرة الحلوة الخفيفة ما شاء الله يجنن وطلع من الفرن بقى الريحة اوبا الريحة يا جماعة ملعلعة في البيت كله بصوا طالع عامل ازاي بصوا طري طري جدا ومقرمش من برة يعني هتاكلوه هتلاقوه مقرمش 
وطاري في نفس الوقت بنوتي بقى الحلوة الزونطوطة قالت لي أنا هعمل كوكيز فبالبقايا اللي كانت بتطلع راحت عاملة شكل الكوكيز ده وطلع طعمها يجنن بصوا عاملة ازاي التمر ما نشفش والعجينة طلعت مستوية بقول لها مرسي قوي يا نوري على الفكرة الحلوة بتاعتك دي يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير لاصحابكم وحبايبكم وألف هنا وشفا اعملوها وقولوا لي ايه رأيكم واشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله